柯妹也是没有想到热巴的生日物料竟然这么能藏，感觉热巴像是在把糖一点一点的放出来，专门让我们去细扒。说实话，柯妹已经很久没有见过这样专门发糖让粉丝找糖柯的 CP 了。杨洋,洋和热巴到底有没有陷进去？柯妹不知道，但是柯妹知道自己是出不来了。在热巴工作室最新发布的生日写真花絮物料里，工作人员专门为热巴的写真拍摄场地准备了一些熊猫套娃玩具，一个比一个格外精致。柯妹大致看了一下。发现这个套娃的数量是八个，真是好用心的一个数字呀！不是真正为热巴考虑的人都想不到这一点。柯妹看到有柚子说这个套娃玩具是不是杨洋去成都出差的时候带回来的玩具？当然不是，因为在拍摄热巴的生日写真物料时，杨洋根本不在北京，他在上海，也还没有去成都出差，所以买这个熊猫玩具是无稽之谈。但是柯妹可以确定的是，这个玩具确实是杨洋自己给热巴买的。其实这也算一个巧合吧。很久之前在杨洋逛。杨迪超话的时候，偶然发现有粉丝觉得热巴特别像熊猫界的顶流公主花花，俏皮可爱又骄纵任性，确实很符合杨洋心中的热巴形象。杨洋越看越觉得热巴特别像花花，于是就想着要不要给热巴买一些有关于熊猫的挂件之类的。但是这个事情，杨洋把它当成一个秘密任务来进行，他当时并没有透露给任何人，只是杨洋身边的工作人员 K K， 时不时的会发现杨洋在手机上刷一些熊猫的相关信息。一开始 K。K 只是以为杨洋,洋只是想和热巴一起去成都看熊猫，后来发现杨洋,洋刷到的熊猫周边越来越离谱，从一开始的钥匙链和摆件，逐渐发展成熊猫头套、熊猫手套、熊猫围巾。但是杨洋,洋又迟迟没有下单 ，K K 觉得这个事情可以让热巴注意一下，于是转头就和老板娘告状去了。老板娘热巴刚开始收到报告的时候，也没有把这件事当成是一件很重要的事情，直到工作人员来询问热巴为什么最近频频收到有关于熊猫周边。的快递，热巴才觉得大事不妙，于是义正言辞的跑去质问杨洋,洋，为什么要买这么多的熊猫周边？是最近刷熊猫刷上瘾了吗？杨洋,洋的回答让热巴说不出来一句话，他很无辜的说：“我只是觉得熊猫花花很像你和你一样的可爱。”天知道热巴最受不了的就是杨洋,洋夸她可爱这个词儿，对热巴来说简直就是杀手锏。被杨洋,洋的直球打懵的热巴，也就忽略了自己为什么像花花这件事，顺便还把熊猫周边都利用了起来。这也就是。为什么我们能在生日写真的物料里看到有熊猫摆件的原因了？柚子们听柯妹一句劝，杨总是不会放过任何一个他花了钱秀恩爱的机会的。除了拍摄场地里的熊猫摆件，还有摆在桌子上的郁金香，这都是杨总具有参与感的证明。家人们答应我，以后看到物料里有任何杨迪夫妇的相关周边或者线索时，一定要多夸一夸杨总。那毕竟都是杨总花了钱的，总归是要让杨总看到成效的。其实杨洋,洋就是一个言出必行的真男人。尤其是对于热巴的承诺，他一直都在用尽全力的去实现。不管是身边的工作人员，还是热巴本人，都看在眼里，感动在心里。大家还记得热巴在微博里晒出的背影照吗？其中有一张背影照是热巴站在游艇上，穿着白色裙子，吹着海风拍摄的。那张照片只看背影都觉得是美神降临，但是很少有人知道热巴的这个照片其实是在当年的情人节时，杨洋,洋陪伴着热巴拍出来的。原本这张照片是热巴在2021年拍摄。安慕希广告时的花絮照片，在安慕希官宣热巴代言的时候，是在二零二一年的二月二十七号。这件事在小红书上也有不少围观群众发帖和照片，证明了热巴在游艇上拍摄广告物料的事情。而根据不少围观群众的爆料，也能看出热巴拍摄安慕希广告的时候是位于三亚的凤凰岛拍摄的。从广告中也能看出，这个场景是在游艇上拍摄完成的。非常巧的是，就在杨洋,洋的九件小事插画中就能看出来，在“以你日落”四个字的右上方。画着一艘游艇，更巧合的是，这艘游艇的模样和热巴拍摄所在的游艇基本上是一模一样的。那么柯妹为什么说热巴的这个广告是在杨洋,洋的陪伴下拍摄完成的呢？是因为杨洋,洋的工作室在二一年的二月十四号，也就是情人节当天发了一条微博。这条微博的内容主要是将杨洋,洋的一些工作日常制作成视频，一起放送出来。在这个过程当中，就有眼尖的柚子发现杨洋,洋身处的位置正好是在三亚的椰闷长廊。这个椰闷。长廊的岛屿线条非常明显，只要从网上随便找一个对比图就能证明。也许有人会质问柯妹，他们两个人不过都是同在三亚罢了，为什么说杨洋,洋和热巴一定会见面呢？那是因为热巴晒出在游艇上的背影照、海岛背景和杨洋,洋在二一年十二月份晒出的一张很突兀的海边自拍照的海岛背景是一模一样的。杨洋,洋晒出这个海边自拍照，可能当时就是存了别样的心思吧，毕竟没有人会闲着在发微博的时候特地翻出来十个月以前的照。片。
照片，夹杂在风格完全不一样的其他七张照片中一起发出来。更有意思的是，杨洋,洋这条微博的配文是第九张明年补上，这也证明杨洋,洋知道他自己只发了一个八宫格，他到底是不是故意的？这很难评，毕竟八这个数字代表什么？我们所有人懂得都懂。最重要的是，根据地图显示，热巴拍摄广告所在的凤凰岛距离杨洋,洋拍摄所在的椰门长廊车程只有十到十五分钟，只要想见面，那就是分分钟的事情。虽然当时杨洋,洋和热巴还没有真正的在一起，两个人之间的关系只是处于杨洋,洋正在追求热巴的关系，但是从这件事中，他们也能看得出来，不管是在追求期间还是恋爱期间，杨洋,洋对热巴的诚意真的是满分。尚且在过年休息期间，热巴就去工作了，杨洋,洋也义无反顾的抛弃掉自己的休闲假期和热巴一起工作，还煞有介事的发了一个日常生活花絮合集来欲盖弥彰，实际上就是在偷偷记录下自己追求热巴的过程。平心而论，如果杨洋,洋真的想追热巴，只需要做好一个追求者该做的事情就可以了。为什么还要发出来呢？那是因为在很久以前，热巴在杨洋,洋的心里就有着举足轻重的地位呀。柯妹以前就说过，杨洋,洋很久之前就暗恋热巴了。早在两人还没有合作《你是我的荣耀》时，杨洋,洋就老是暗戳戳发一些和热巴有关的动态，有时候怕被人发现，还会搞一个时间差。就像他在十二月份专门发一张二月份在海岛过节的照片，除了海岛事件、白衬衫事件，还有飞机窗户事件。在二零二零年，热巴在社交平台上发布动态，晒出一张在飞机上拍摄的机身窗户照片。热巴还非常可爱的比了一个剪刀手。但是这时候的热巴和杨洋,洋根本没有什么关系，杨洋,洋即使看见了热巴的动态，也不能紧随其后发布相关动态，这样容易被有心人发现，造成不好的影响。所以杨洋,洋就只能等一个机会，等一个日落时分的飞机，等自己坐在窗户旁边的机会。一个月以后，这个机会就被杨洋,洋。等到了，他坐在机舱内的窗户旁边，拍了倒映在两个窗户里的日落。和热巴的照片有些许不同的是，杨洋,洋的照片里没有剪刀手，这可能对于很多柚子来说是一个遗憾，但是这恰恰是杨洋,洋深爱热巴的证明。如果杨洋,洋真的对着窗户比了剪刀手，反而更容易被媒体拿去大做文章，无缘无故给热巴带来烦恼。这不应该是杨洋,洋的作风，所以杨洋,洋只是简单的拍了一张日落照，发到了和热巴一样的社交平台上。这个别样的小心思。直到两个人在一起之后，杨洋,洋才告诉了热巴。热巴也惊讶于杨洋,洋的用心。如果不是杨洋,洋自己说，热巴是根本不知道杨洋,洋很早就回应过自己的点点滴滴。都说真情侣还是得看细节，哪怕表面上这两个人像陌生人一样，通过各种细节，你也能判定这两人是情侣。比如眼神、小动作、默契、氛围感，都是细节。你是我的荣耀剧组在直播时，主持人问杨洋,洋其他问题，他都能回答自如。可是，一问到两个高鼻梁的人接吻会有什么？什么感觉？他却捂着耳朵，不听不听，这就有意思了。如果是正常和演员的合作，他一定会说是导演的安排。可这个反应是怎么回事？是对自己和热巴接吻的细节害羞到难以启齿吗？在直播中，大家都在做袋鼠摇，但当时袋鼠摇的风头已过，再玩也没什么意思了。可杨洋,洋直播时做袋鼠摇的动作，热巴也下意识跟着袋鼠摇，好一个夫唱妇随的名场面。而且在剧里，两人亲亲抱抱、举高高的眼神和小动作都太自然，让人不得不怀疑二人是利用公费谈恋爱，还害羞不敢。敢承认，杨洋,洋曾经有次在直播时被问关于他的生日会不会有什么惊喜安排，杨洋,洋随即放出了一个官方回答：今年生日，敬请期待一下。可能什么都没有。紧接着，旁边的工作人员小声地说了句话：有粉丝根据陈宇猜测，应该是会有热巴。听到这句话的杨洋,洋笑得一脸幸福，像极了恋爱中的男人，同样像极了恋爱中的女人，还有热巴。你是我的荣耀花絮里，热巴可真是娇羞极了。要知道，她一直是以女汉子自居的，平常拍戏不叫。苦不叫累，但是在面对杨洋,洋时总是娇羞的状态，女生应该都明白，当面对男生下意识有娇羞的状态，代表了什么吧？而且在迪士尼直播时，两人动作都有种不自觉的靠近对方。心理学上解释，这是安全感和幸福感驱使的下意识动作，下意识的亲近，下意识的恩爱。同理可见，快乐大本营时，杨洋,洋和热巴的对话不仅直白，而且不禁大脑。当问到热巴和海涛跳舞发生什么故障，让杨洋,洋猜，由于杨洋,洋没听清热巴的悄悄。话而不敢回答，热巴说：“你快说啊，两人那劲儿，要不要太熟呀？”总结下来，杨迪夫妇现在已经抱着和关秀没有什么区别的态度来面对大家了，只是还需要等待一个契机。这个契机可能是新剧拍摄结束后，或者是热巴转型完成后，具体是在什么时候，柯妹也不敢确定。所以，我们除了支持以外，也做不了什么。专注自家就是我们的第一宗旨哦。